എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ട്വന്റിയത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് കണക്കനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പി എസ് സിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വൺ നയൻറ്റി വൺ മില്യൺ ആണ് വൺ നയൻറ്റി വൺ മില്യൺ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെൻസസിലെ കണക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഇരുപതാമത്തെ സെൻസസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്നിവ നോക്കാം റീസെന്റായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ഇരുപതാമത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓർത്തു വയ്ക്കുക പത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് നടത്തുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭാരതത്തിൽ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെൻസസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപതാമത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിൽസിന്റെയും ബഫലോസിന്റെയും എണ്ണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിൽസും ബഫലോസും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറ്റിൽ പിഗ് ഗോട്ട ഷീപ്പ് ക്യാമൽ യാക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനിമൽസിന്റെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനം ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് എന്നാൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ മാറിപ്പോകരുത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നും കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എഗ്ഗിന്റെ ഉൽപാദനം വരുമ്പോൾ നാമക്കല്ലാണ് ദെൻ ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ രാജസ്ഥാനാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രാജസ്ഥാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യമായി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സെൻസസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിൽ നാല് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിലും ബഫലോസും ഉള്ള രാജ്യം ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷനിൽ ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണ് കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാൻ ആണ് ഗോഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അടുത്തതായിട്ട് ടോട്ടൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മില്യൺ ഇൻ ദ കൺട്രി ഇരുപതാമത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് 
മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് മില്യൺ ആണ് ടോട്ടൽ ബൊബൈൻ പോപ്പുലേഷൻ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപത് മില്യൺ ബഫലോന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപതാമത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളാണ് പറയുന്നത് ബഫലോസ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഷീപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മില്യൺ ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ടോട്ടൽ പിക് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മില്യൺ ഇതിൽ ബഫലോ പോപ്പുലേഷനും ഷീപ്പ് പോപ്പുലേഷനും ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റേസിംഗ് നമ്പർ ആണ് കഴിഞ്ഞ സെൻസസിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ പിക് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ടോട്ടൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് മില്യൺ അഥവാ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ലൈഫ് ടോട്ടൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ളത് അതിൽ ബൊവൈൻ പോപ്പുലേഷൻ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് മില്യനും ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ നൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് മില്യനും ഷീപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് മില്യനും ഗോഡ് പോപ്പുലേഷൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് മില്യനും പിക് പോപ്പുലേഷൻ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മില്യനും ആണ് അടുത്ത ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ടോട്ടൽ പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കണക്കനുസരിച്ച് അഥവാ റീസെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് മില്യൺ പൗൾട്രി ബേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പത്ത് സ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഏകദേശം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എബവ് ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം പൗൾട്രി പോപ്പുലേഷനിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനം തരുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനം തരുന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനം തരുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ട ഒന്നാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇരുപതാമത് സെൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം പാൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരാൾക്കുള്ള വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ കേരളം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളം വളരെ പിന്നോട്ടാണ് പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപാദനം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മുട്ടയുടെ ഉൽപാദനം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എൺപത്തി ആറ് എക്സ്പെർ ആനം ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എയ്റ്റി സിക്സ് എക്സ്പെർ ആനം ഒരു വർഷത്തിൽ എൺപത്തി ആറ് മുട്ടകൾ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തം കണക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പൗൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മില്യൺ കേരള നയൻത് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു പൗൾട്രി
അടുത്തതായിട്ട് യങ് വൺ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആക്ട് ഓഫ് പാർച്ചുറേഷൻ ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കാസ്ട്രേറ്റഡ് മെയിൽ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും പെടുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ബോക്സ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം എങ്കിലും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇതിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു യങ് വൺ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാറ്റിൽ ബഫലോ ഗോട്ട് ഷീപ്പ് പിഗ് എന്നിവയുടെ യങ് വൺസ് ആണ് കാറ്റിലിന്റെ യങ് വണ്ണിനെ കാഫ് എന്നും ബഫലോയുടെ യങ് വണ്ണിനെ ബഫലോ കാഫ് എന്നും ഗോട്ടിന്റെ കിഡ് എന്നും ഷീപ്പിന്റെ ലാമ്പ് എന്നും പിഗിന്റെ പിഗ്ലിംഗ് അഥവാ പിഗ്ലറ്റ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് പാർച്ചുറേഷൻ പ്രസവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാറ്റിലിനെ കാവിങ് ബഫലോവിനെ കാവിങ് ഗോട്ട് കിഡിങ് ഷീപ്പ് ലാമ്പിങ് പിഗ് ഫാരോയിങ് കാസ്ട്രേറ്റഡ് മെയിൽസിനെ വിളിക്കുന്നത് കാറ്റിലിനെ ബുള്ളക്ക് ബഫലോവിനെ ബുള്ളക്ക് ബഫലോ അഥവാ ബഫലോ ബുള്ളക്ക് ഗോട്ടിനെ കാസ്ട്രേറ്റഡ് ബക്ക് ഷീപ്പിന് വെതർ അഥവാ വെഡർ പിഗിന് ഹോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ് കൂടാതെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽസിനെ പ്രത്യേകം പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായും ആ ചാർട്ട് പഠിക്കുക എങ്കിലും കൂടുതൽ സാധ്യത ഈ മൂന്നെണ്ണവും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക കോമൺ ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് പൗൾട്രി സാധാരണഗതിയിൽ പൗൾട്രിയുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഉള്ളത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളാണ് അഥവാ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്നാൽ എന്താണ് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള പേരിനെയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ നാമം അഥവാ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചിക്കന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഗാലസ് ഗാലസ് എന്നത് ഗാലസ് ഗാലസ് എന്നാൽ വൈൽഡ് ജംഗിൾ ഫൗൾ കാട്ടുകോഴിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഗാലസ് ഗാലസ് എന്നത് എന്നാൽ അത് നാട്ടുകോഴി ഡൊമസ്റ്റിക് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക ഡൊമസ്റ്റിക് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നും വൈൽഡ് ജംഗിൾ ഫൗൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗാലസ് ഗാലസ് എന്നുമാണ് കോഴികളുടെ ആൺകോഴികളെ പൂവൻ കോഴികളെ കോക്ക് എന്നും പിടക്കോഴികളെ ഹെൻ എന്നും അഡൽട്ട് ഫീമെയിൽ ഹെൻ എന്നും യങ് മണിനെ ചിക്ക് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തിനെ ഫ്ലോക്ക് എന്നും യങ് മെയിലിനെ കോക്കറൽ എന്നും ആണ് വിളിക്കുന്നത് കൂടാതെ യങ് ഫീമെയിലിനെ പള്ളറ്റ് മുട്ടയിടാൻ പ്രായമായതിനെയാണ് പള്ളറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യങ് മെയിലിനെ കോക്കറൽ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ള ചിക്കന്റെ കാര്യം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക ഗാലസ് ഗാലസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ചിക്കൻ ഗാലസ് ഗാലസ് സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് വൈൽഡ് ജംഗിൾ ഫൗ അഡൽട്ട് മെയിൽ കോക്ക് അഡൽട്ട് ഫീമെയിൽ ഹെൻ യങ് വൺ ചിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോക്ക് യങ് മെയിൽ കോക്കറൽ യങ് ഫീമെയിൽ പള്ളറ്റ് ഇനി ഡക്കിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഡക്കിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സയന്റിഫിക് നെയിം ആനസ് പ്ലാറ്റിയറിംഗസ് മെയിൽ ഡക്കിനെ ഡ്രേക്ക് എന്നും ഫീമെയിൽ ഡക്കിനെ ഡക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഡക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഒരു കൂട്ടം താറാക്കൂട്ടങ്ങളെ ഫ്ലോക്ക് അഥവാ റാഫ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡക്കിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സയന്റിഫിക് നെയിം ആനസ് പ്ലാറ്റിയറിംഗസ് മെയിൽ ഡക്കിനെ ഡ്രേക്ക് എന്നും ഫീമെയിൽ ഡക്കിനെ ഡക്ക് എന്നും താറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡക്ലിംഗ് എന്നും താറ കൂട്ടത്തിനെ ഫ്ലോക്ക് അഥവാ റാഫ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ടർക്കി ടർക്കിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ബലാഗ്രസ് ഗലപ്പോവോ മെയിൽ ടർക്കിനെ ടോം ടർക്കി എന്നും ഫീമെയിൽ ടർക്കിനെ ഹെൻ ടർക്കി എന്നും ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൗൾട്ട് എന്നും ടർക്കി കൂട്ടങ്ങളെ റാഫ്റ്റർ അഥവാ ഫ്ലോക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു ടർക്കിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മലാഗ്രിസ് ഗലപ്പോവോ മെയിൽ ടർക്കിനെ ടോം ടർക്കി ഫീമെയിൽ ടർക്കി ഹെൻ ടർക്കി ടർക്കി ചിക്ക് പൗൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് റാഫ്റ്റർ അഥവാ ഫ്ലോക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ക്വെയിൽ ക്വയിലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സയന്റിഫിക് നെയിം കാടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊട്ടോർട്ടിക്സ് കൊട്ടോർട്ടിക്സ് ജാപ്പോനിക്ക മെയിൽ ക്വയിലിനെ ക്വയിൽ കോക്ക് ഫീമെയിൽ ക്വയിൽ ക്വയിൽ
duck anas platyringus, turkey malagris galapovo, quail cotorrex cotorrex japonica. Your chart on urban the Mayan particular. Arthur Onam chapter lay farming readical a petitula, chodingalana. Oro farming did him in the urban the Maya Marinirikana. Ade Maita Farming system in which byproducts from the agriculture can be utilized for livestock feeding. The manure and waste of livestock rearing can be utilized for agriculture. Uttara mixed farming system ana. Ada either either farming ridi lana. A Krishil in the Lebicuna Ubol Penangal by Productive Conda, Livestock in a rear Jayagayum, Livestock in the Kitana, Manual of Wasting Conda, A Krishidi, Munota Povigim Chayada. Athrathula Krishidi and Namal, Mixed Farming System in the Parayanada. Ibade Cattle Rearing, Agriculture, Uribole, Urimicha, Kondabogana, Ridiana, Onil in the Kitana by Productive Parasparam, Biochi Konda Chay in the Ridiana, Mixed Farming System. Type of farming in which 50 or more, 50 percentage or more income is generated from livestock and rest from agriculture like sale of manure, sale of extra fodders, grains and other agricultural crops. Atharthula farming in the specialized farming in the lake in the farming system is the same as the farming Varimanam, livestock production in Ninnum, Bakiula Varimanam, Matta agricultural products in the Vilpanil in them, Lebicunada. Ada either, Yuri farming ill, Anbud Shadamanathil Kudal Varimanam Lebicunada, livestock sectoral in the manner. Pradana matam livestock rearing, Uru farming the Varimanam Argamai Swigar Kigayim, Avinod of Pum, Matta Krishari the Gulam Goda Kondabogan Dundagil, Adinian number. Specialized farming in the village. But a livestock in Anna specialized the other one to be day and the Kudal Veriman and livestock in the Mana Lebic another. Other Thola farming is a number in the village. No specialized farming. Arthana diversified farming. Diversified farming in the Prathegada Uribad Tarem Krishri Ethical Urimicha farmers say you know. It will all own in him. Oro Krishidi de Ninum Ulla, Varibanam, and Bada Shadamanatil Kuda the Rikagim Chayuno. Oro single social dinum, and Bada Shadamanatil Kuda de Variman and Lebicuno. And Bada Shadamanatil Kuda the Lebicu and Aladdartham and the specialized farming eye. Nalanganella, Uribada farming ridical, as the Uribada farming farmers. Palla sources of income in a vendita, onil kudal farming system merge chay the chayim bowl, atharatrula farming ridiana, diversified farming in the village another. If you would unbath shadamanathil kudal, or a farming system till denum lebicundilla. Dana, diversified farming. Atta writer, endana organic farming. Organic farming in the Chodikan Sazula moon Chodigalana, Kanya Parikshik Chodich or Chodium could enter the la. Farming system in which facility for grazing is a must. Natural feeding Lebicuan Venditum, natural eye to la nutrients of Pashukal Kilebicuan Venditum, or organic farm Namal Narthuna Samayata, Nurbanda Maitum away, Mayan Vida enter the Atyavasha mana. Well, may and Vidaga and the Paragana or a must quality eye to la farming ridi edana, other organic farming ana. Kuda de Matur and a definition coda organic farming in uh, animal welfare na, most common eye to importance nalgi conda natural behaviors maintain chedu conda, Valartuna ridim organic farming ana. You would a a kunum prada ne milla natural method of mating, uh, natural method of feeding, natural uh, method of Housing okay, anna, organic farming will prefer to do that. In organic farming is very important to do that. Animal welfare is very important to do that. Organic farming. That's why uh, feed uh, use must be pesticide free, animal products free of unwanted chemical residues, antibiotics use restricted to do that. 
ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് അതും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് അനിമൽ വെൽഫെയറിന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഫാമിംഗ് രീതി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് രീതിയാണ് ഗ്രേസിംഗ് മസ്റ്റായി നടത്തണം എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിംഗ് രീതി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് രീതിയാണ് കൂടാതെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ അനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ആനിമൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം മറ്റ് കെമിക്കൽ റെസിഡ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തീറ്റ വെള്ളം എല്ലാം അഷ്യൂർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ യൂസേജും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവരുത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫാമിംഗ് രീതിയാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിങ്ങും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫാമിങ്ങും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസും ക്രോപ്സും എല്ലാം മെർജ് ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഫാമിംഗ് രീതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് രീതി ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് പൂരകമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിംഗ് രീതിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം അടുത്തതായിട്ട് ഡയറി ഫാമിംഗിൽ വരുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രീതിയിലുള്ള ഡയറി ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറിയിങ് ഫാമിലി കൗ കോറൽ ഡയറിയിങ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് ഇതിൽ ആദ്യം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറിയിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറിയിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയറി ഫാം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സായിട്ട് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയറി ഫാമിങ്ങിന് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറിയിങ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഫാം പ്രധാനമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലൂടെയും ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയറി ഫാമിങ്ങിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയറി ഫാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫാമിലി കൗ വീട്ടിലെ പശു എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ പശുക്കളെ അധികം കറവയില്ലാത്ത സാധാരണ പശുക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു കൂടാതെ അതുകൊണ്ടുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള പാല് വെണ്ണ നെയ്യ് തൈര് മോര് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കഞ്ഞിവെള്ളം ചോറ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് എന്നിവ നമ്മൾ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു പശുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചാണകവും മൂത്രവും നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ചെറിയ തോട്ടത്തില് അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പശു എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഫാമിലി കൗ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കോറൽ ഡയറി കോറൽ ഡയറിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ടൗൺസിലും സിറ്റീസിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഡയറി ഫാമിംഗ് മാർഗമാണ് കോറൽ ഡയറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് കൗസിനെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരികയും കറന്നെടുത്ത പാൽ വിൽക്കുകയും മറ്റു കറവേ ആകുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ പീരീഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കറവ തുടങ്ങി ഡ്രൈ പീരീഡ് ആകുന്നവരെ മാത്രം വളർത്തി വീണ്ടും പുതിയ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാൽ കറന്നെടുത്ത് വിൽക്കുന്ന രീതി എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കോറൽ ഡയറിയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ടൗൺസിലും സിറ്റീസിലും ആണ് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെയാണ് കോറൽ ഡയറിയും അടുത്തതാണ് ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് എന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശീലിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഡയറി ഫാമിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഹൈടെക് ഫാമിംഗ് എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫാം ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ക്ലീനിംഗ് ഫീഡിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് മിൽക്കിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്
ഒന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു റിവിഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക